വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലം ലേണിംഗ് മിസിന്റെ പേര് അരുണിമ അപ്പൊ മക്കളെ എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അടിപൊളിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നെന്ന് മിസ് വിശ്വസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മള് അറിവിന്റെ ജാലകങ്ങൾ വിൻഡോസ് ഓഫ് നോളജ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിലെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ എന്താ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് അറിയോ നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണിനെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് അറിയേണ്ട നിങ്ങൾ ബേസിക്കലി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറെ വിവരങ്ങൾ ഉണ്ട് അല്ലെ അതൊക്കെയാണ് ഇന്ന് മിസ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മക്കളെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം അറിയല്ലേ നമ്മൾ അധിക സിനിമ പാട്ടുകൾ എടുത്തു നോക്കിക്ക് കണ്ണിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പാട് പാട്ടുകൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ആ ആ പാട്ടുകളിലൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളെ നീ എന്റെ കണ്ണാണ് നീ എന്റെ കരളാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാറ് നീ എന്റെ കണ്ണാണ് അല്ലെ കണ്ണെ കലൈമാനെ എന്നൊക്കെ പാടുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോ ഇത്രയും നല്ല അതായത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട ആളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ കണ്ണിനോട് ഉപമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിനർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ട അല്ലെ അത്രയും നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ലൈഫിൽ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവയവം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ണാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് മിസ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാരും റെഡി അല്ലേ അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ കണ്ണ് അല്ലെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവയവമായിട്ടുള്ള കണ്ണിന്റെ ഒരു ഫങ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ ഒരു സവിശേഷത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ണാണ് അല്ലെ നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ നമ്മുടെ വിഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണാണ് അപ്പൊ ഈ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ എല്ലാവർക്കും എന്താ പറയാ രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് ഉള്ളത് അല്ലെ രണ്ട് കണ്ണുകളാണ് നമുക്കുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏറ്റവും ആദ്യം ഈ കണ്ണിന്റെ പാർട്ടുകൾ അല്ലെ ഇതൊന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പഠിക്കാം അപ്പൊ റെഡി അല്ലേ ഇത് നോക്കി നിങ്ങൾ കണ്ണ് നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അല്ലെ ഇപ്പൊ മനോഹരമായിട്ടുള്ള കണ്ണുള്ള ആളുകളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ നല്ല കണ്ണാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പൊ മലയാളികളെയൊക്കെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ പല നടിമാരും പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ കാവ്യ മാധവന്റെ കണ്ണൊക്കെ അടിപൊളിയാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ കണ്ണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളെ വളരെയധികം എന്താണ് ആകർഷിക്കുന്ന അല്ലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഇപ്പൊ ലോക സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഐശ്വര്യ റായിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലേ ആ ഐശ്വര്യ റായിയുടെ കണ്ണിന് ഒരുപാട് ആരാധകരാണ് അല്ലെ കാരണം എന്താ പൂച്ച കണ്ണാണെന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ കണ്ണിന്റെ നിറം അല്ലെ കണ്ണിന്റെ കൃഷ്ണമണിയുടെ നിറത്തിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ഈ ലോകത്തുള്ള ആളുകൾ തമ്മിലൊക്കെ എന്തുണ്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട് അല്ലെ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ അല്ലെ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഐസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും അല്ലെ അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ഐസ് എന്ന് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം അപ്പൊ ഇതാ നോക്കിയേ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നത് ആ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കൺപീലി കാണുന്നുണ്ടല്ലേ കൺപീലി കാണുന്നില്ലേ കൺപീലി കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കൺപീലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ കൺപീലി എന്ന് പറയും അല്ലെ അപ്പൊ എന്ത് പറയും ഐ ലാഷ് എന്ന് പറയും അല്ലെ ഹൈ ലാഷ് എന്ന് പറയും ഐ ലാഷ് അല്ലെ ഐ ലാഷ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ എന്തുണ്ട് കൺപോളകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ കൺപോളകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ കൺപോളകൾ അടച്ചല്ലേ നമ്മൾ കിടന്ന് ഉറങ്ങാറ് അപ്പൊ എന്തു പറയാ നമുക്ക് കൺപോളകൾ അല്ലെ കൺ പോളകൾ എന്ത് പറയും നമ്മള് ഐലിഡ്സ് അല്ലെ ഐലിഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കും അല്ലെ ഐലിഡ്സ് പിന്നെ എന്തുണ്ട് പ്യൂപ്പിൾ ഉണ്ട് അല്ലെ എന്തുണ്ട് പ്യൂപ്പിൾ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്യൂപ്പിൾ അല്ലെ പ്യൂപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കൃഷ്ണമണിയാണ് അല്ലെ കൃഷ്ണമണിയാണ് കൃഷ്ണമണിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലെ ഏറ്റവും ബേസിക്കലി നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്നത് അപ്പൊ കൺപോളയുടെ അതേപോലെ തന്നെ കൺപീലിയുടെ കൃഷ്ണമണിയുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കൃഷ്ണമണി അല്ലെ പ്യൂപ്പിൾ പല ആളുകൾക്കും പല നിറത്തിലുണ്ട് അല്ലെ പല വർണ്ണത്തിലുണ്ട് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും പക്ഷെ ഇതിന്റെ
ലെൻസ് ആണ് അല്ലെ ലെൻസ് ആണ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കൃഷ്ണമണി അല്ലെ നമ്മുടെ കണ്ണിലെ ലെൻസ് കണ്ണിനകത്തും ലെൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട് കണ്ണിനകത്തുള്ള ലെൻസ് എവിടെയാണുള്ളത് ആ ഈ കൃഷ്ണമണിയിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ദേ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ദർ ഈസ് എ ലെൻസ് ഇൻ അവർ ഐ ആസ് വെൽ this lens also form a inverted image of the object we see with our eyes endada parnirikkune aa nammade ee kannine agathum oru lens undu aa lens il alle aa lens il endu cheyunnundu da nokki this lens also form an inverted images of the object we see with our eyes alle ee lens um nam kaanunna vasthukalde തലകീഴായ പ്രതിബിംബം നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നു അപ്പൊ കണ്ണിനകത്തുള്ള ലെൻസിൽ ഉണ്ടാവുന്ന അല്ലെ ലെൻസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രതിബിംബം എന്ന് പറയുന്നത് നേരെയുള്ളതാണോ അല്ല അല്ലെ തല തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള അല്ലെ തല തിരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ തലകീഴായിട്ടുള്ള ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജസ് ആണ് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ ഉണ്ടാവുന്നേ അപ്പൊ അക്ഷയ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അപ്പൊ മിസ് നമ്മൾ ആരും സാധനങ്ങളെ തല തിരിഞ്ഞല്ലോ കാണാറ് എന്നല്ലേ അല്ല നമ്മൾ വസ്തുക്കളെ ഒന്നും തല തിരിഞ്ഞല്ല കാണാറ് അല്ലെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കൃത്യമായ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കാണാറ് അപ്പൊ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണെന്ന് നോക്കിക്കേ നിങ്ങൾ ദാ നോക്കിക്കേ ദാ നോക്കുന്ന എത്ര നാടികൾ ഈ സന്ദേശത്തെ തലച്ചോറിൽ എത്തിക്കുന്നു തലച്ചോറ് വസ്തുവിനെ യഥാർത്ഥവും നിവർന്നതുമായ കാഴ്ച സാധ്യമാക്കുന്നു ഇപ്പൊ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ അപ്പൊ ഇൻവേർട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള തലകീഴായ ഇമേജസ് ആണ് കണ്ണിലുണ്ടാവുന്നത് അല്ലെ പക്ഷെ തലകീഴായിട്ടുള്ള ഇമേജസിനെ നമ്മുടെ നേത്രനാടികൾ അല്ലെ ഇതാ നോക്കിയ നേത്രനാടികൾ ആ സന്ദേശത്തെ ആർക്ക് കൊടുക്കും നമ്മുടെ തലച്ചോറ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനകത്തേക്ക് കൊടുക്കും ബ്രെയിൻ അറിയാ അല്ലെ ഇത് തലകീഴായി നിന്ന ചിലപ്പോ ഇയാൾക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല നമ്മൾ ഇതിനെ നേരെയാക്കണം എന്ന് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ പറയും അല്ലെ അങ്ങനെ ബ്രെയിൻ എന്ത് ചെയ്യും തലകീഴായതിനെ നമുക്ക് കൃത്യം കൃത്യമായ രീതിയിൽ നമ്മളെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഫോട്ടോഗ്രാഫി അല്ലെ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇഷ്ടമുള്ള ഒരുപാട് മക്കൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ലെൻസിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പഠിക്കാൻ അർഷല്ല ഇഷ്ടമായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതുപോലെ ക്യാമറയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പല സ്ക്രീനുകളെ കുറിച്ച് അറിയാം അല്ലെ അതുപോലെ കണ്ണിനകത്ത് പ്രതിബിംബം പറയുന്ന ഒരു സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് അല്ലെ പ്രതിബിംബം പതിയുന്ന കണ്ണിനകത്തെ സ്ക്രീനിന്റെ പേരെന്താണെന്ന് അറിയാവോ അതാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ റെറ്റിന അല്ലെ കണ്ണിൽ റെറ്റിന എന്ന സ്ക്രീനിലാണ് ഈ പ്രതിബിംബം തല കീഴായി പതിക്കുന്നത് അല്ലെ ദേ നിങ്ങൾ നോക്കിയ റെറ്റിന അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കിയ ഒരു റോസാ ചെടി ഉണ്ട് ആ റോസാ ചെടിയുടെ ഇമേജ് കണ്ടോ തല കീഴായിട്ട് ദാ റെറ്റിന എന്ന സ്ക്രീനിലാണ് അല്ലെ പതിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കണ്ണിനകത്തുള്ള സ്ക്രീൻ ഏതാടാ റെറ്റിനാണ് അല്ലെ കണ്ണിനകത്ത് ഒരു ലെൻസ് ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ലെൻസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻവേർട്ടഡ് ഇമേജ് തലകീഴായ പ്രതിബിംബം തരും അല്ലെ അത് റെറ്റിനയിൽ പതിയും നേത്രനാടി അത് എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്കത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള അല്ലെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള നിവർന്നയായിട്ടുള്ള നിവർന്ന തരത്തിലുള്ള അല്ലെ ഒരു കാഴ്ചയായിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണല്ലേ നമ്മൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന റെറ്റിനയും നേത്രനാടിയും അല്ലെ ലെൻസും ഒക്കെ സഹായിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റൂ അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നിലെങ്കിലും ചെറിയൊരു പരിക്ക് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ കാഴ്ച എന്നുള്ളത് എന്താവും വലിയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാറും അല്ലെ ആ കണ്ണിന് എന്ത് വരും കാഴ്ചയില്ലാത്ത ഒരു അവസരം വരും അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും അല്ലെ ബാറ്റ്സ്മാൻമാരെയൊക്കെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ക്രിക്കറ്റ് കളിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെ എല്ലാവരും മുഖമൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ എന്തിനാണ് ആ ഈ പറയുന്ന കണ്ണിന് എന്ത് ചെയ്യരുത് ആ ബോൾ എങ്ങാനും കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോവും തീർച്ചയായിട്ടും കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച പോവും അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ക്രിക്കറ്റിൽ കളിക്കുന്ന ബാറ്റ്സ്മാൻമാരൊക്കെ എപ്പോഴും മുഖത്ത് ക്യാപ്പൊക്കെ വെക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതിലെങ്കിലും ഒന്നിന് ജന്മനാ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന ആളുകളായിരിക്കും എന്തായിട്ട് മാറാറ് ആ അന്ധരായിട്ട് മാറാറ് അല്ലെ നിങ്ങൾ എന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് കണ്ണിന് കുറച്ചു നേരം തന്നെ നമ്മൾ അടച്ചു വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഇറിറ്റേഷൻ അനുഭവപ്പെടും അല്ലെ അപ്പൊ കണ്ണിന് ക്ഷതമേറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ണിന്റെ ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിന് എന
കാഴ്ച സാധ്യമാവത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ കണ്ണി കാണാത്ത ആളുകളെ കുറിച്ച് കൂടെ ശരിക്കും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെ അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളെ പോലെ തന്നെ അതേപോലെ കണ്ണ് കാണുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അല്ലെ ചില ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം കണ്ണ് കാണാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ കണ്ണ് കാണാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളും പക്ഷെ അസലായിട്ട് അല്ലെ നല്ല ഉഷാറായിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ കണ്ണ് കാണാത്ത കലക്ടർമാര് വരെ അല്ലെ അതൊന്നും ഒരു കുറവല്ല അല്ലെ പക്ഷെ എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു പ്രതിസന്ധി അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നല്ല ഉഷാറായിട്ട് പഠിച്ച് വലിയ വലിയ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകൾ ഉണ്ട് അല്ലെ ശരിക്കും അവര് നമുക്ക് വലിയ പ്രചോദനമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ കണ്ണ് കാണാത്ത അല്ലെ കണ്ണ് കാണാത്ത ആളുകളെ അന്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് ഈ ലോകത്തുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് കൂടെ നമുക്കൊന്ന് അറിഞ്ഞാലോ അപ്പൊ അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് അവരെ സഹായിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന്റെ പേരാണ് എന്ത് വൈറ്റ് കെയിൻ അല്ലെ എന്താ പേര് വൈറ്റ് കെയിൻ അപ്പൊ ഈ വൈറ്റ് കെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെള്ള നിറത്തിലുള്ള ഒരു സ്റ്റിക്ക് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞത് അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ അന്തരെ എങ്ങനെയാണ് ഈ വൈറ്റ് കെയിൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയോ അദ്ദേഹം നോക്കിയേ ഇത് ഭാരം കുറഞ്ഞ പൊള്ളയായ ഒരു അലൂമിനിയം ദണ്ടാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എന്താണ് മെറ്റൽ ആണ് ആള് അപ്പൊ പൊള്ളയായ ഒരു അലൂമിനിയം ദണ്ടായത് കൊണ്ട് തന്നെ വടിയുടെ അടിയിൽ പിടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹഭാഗം വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി ഉണ്ടാകുന്ന ശബ്ദത്തിൽ നിന്ന് വഴിയിലെ തടസ്സം തിരിച്ചറിയാം അല്ലെ അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് അല്ലെ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് അല്ലെ കേൾവി ശക്തി അല്ലെ അന്തരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കേൾവി ശക്തി കുറച്ചും കൂടെ അധികമായിരിക്കും അല്ലെ കാരണം എന്താ അവരതിലാണ് കൂടുതലായിട്ട് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ വഴിയിലെ തടസ്സം തിരിച്ചറിയാൻ അന്തർക്ക് സാധിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞത് ആ ഈ മെറ്റൽ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെ ഈ ലോഹദണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ശബ്ദം കേട്ടിട്ടാണ് അവർക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റിയത് അല്ലെ വൈറ്റ് കെയിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി അന്ധരെ മറ്റുള്ളവർക്ക് തിരിച്ചറിയാനും അവര് സഹായിക്കാനും കഴിയും അല്ലെ ആ കെയിൻ സ്റ്റിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ലേ അങ്ങനെയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചറിയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ മക്കളെ അടുത്തതായിട്ടല്ലേ ഇവർക്ക് എഴുതാനും വായിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റണം അല്ലെ ടീച്ചർ പറഞ്ഞു അവർ പഠനത്തിലും എന്താണ് ഒരുപാട് മുൻപന്തിയിലാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് കാഴ്ചയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പഠിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റുന്നതെന്ന് അറിയാവോ നിങ്ങൾക്ക് അവരതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ ലിബിയാണ് എന്താ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രെയിൻ ലിബി എന്ത് ഈ ബ്രെയിൻ ലിബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയ നിങ്ങൾ അന്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ എഴുതാനും വായിക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിബി സമ്പ്രദമായ അതെ ലിബി സമ്പ്രദായമാണ് ബ്രെയിൻ ലിബി എന്ന് പറയുന്നത് കട്ടിയുള്ള കടലാസിൽ തൊട്ടറിയാൻ കഴിയും വിധം ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന കുത്തുകൾ വഴിയാണ് അക്ഷരങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ ദ ബ്ലൈൻഡ് ടു റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് And this system, the letters are recorded. Alle, letters are recorded by the way of projected dots on thick paper, which can be felt by touch. This method was developed by a French man named Louis Braille. But Louis Braille is the one who is saying this. It is the one who is saying this. It is the one who is saying this. മാത്രല്ല ഇതിൽ എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ആ ഈ പറയുന്ന കട്ടിയായിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറിൽ ഒരുപാട് ഡോട്സുകൾ അല്ലെ തൊട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും അതേതാണ് ലെറ്റർ എന്നല്ലെ ആ ഒരു രീതിയിൽ അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതേപോലെ നിരവധി സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അല്ലെ ഇന്ന് ഒരുപാട് സോഫ്റ്റ്വെയറുകൾ അന്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ പഠനാവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അതേപോലെ തന്നെ പല രീതിയിലും അല്ലെ പല രീതിയിലും അവരെ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിലൂടെ ഒക്കെയാണ് അന്ധരായിട്ടുള്ള ആളുകളും സമൂഹത്തിന്റെ മുൻനിരയിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെ അതേപോലെ തന്നെ ടാക്ടൈൽ വാച്ച് ഉണ്ട് അല്ലെ സമയം മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് തൊട്ട് നോക്കി സൂചിയുടെ ഇത് തൊട്ട് നോക്കി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ഗുണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മ